हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यू माय ऑनलाइन क्लासेज एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी नाउ टुडे वी डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड नाउ टुडे वी डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टूडेंट्स एंड डिस्कस यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज and topic events in sexual reproduction events in sexual reproduction three types pre fertilization events discuss in previous video fertilization events discuss in previous video post fertilization events discuss now today post fertilization events discuss after fertilization इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद में किस प्रकार की इवेंट्स होती है उनका हम डिस्कस आज करेंगे चलिए हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का जो डिस्कशन है वो थ्री पॉइंट्स में अपन बात करेंगे जाइबोट ऊस्पोर एंड एम्ब्रियो जेनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द जाइगोट मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट इज द फर्स्ट से ऑफ द न्यू जनरेशन इन ऑल सेक्शुअल रिप्रोडक्टिवली ऑर्गेनिज्म तो जाइगोट जो है फर्स्ट सेल है फर्स्ट सेल है इन द न्यू जनरेशन इन ऑल सेक्शुअल प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जितने भी सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है उनमें जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है और उस फर्स्ट सेल से ही न्यू जनरेशन का डेवलपमेंट होता है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन तो फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज इज जाइगोट क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें जाइकोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड जाइकोट जो है वो डिप्लोइड है क्यों है डिप्लोइड क्योंकि फीमेल गैमिट एंड सॉरी मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट ये हैप्लोइड है मेल गैमिट ये भी हैप्लोइड है और हैप्लोइड और हैप्लोइड के फ्यूजन से क्या बनेगा डिप्लोइड जाइगोट बनेगा तो जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लोइड नेक्स्ट अपन बात करें इट इज फॉर्मड इन द एक्सटर्नल एक्वेटिक मीडियम इट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल एक्वेटिक मीडियम इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन एक्वेटिक या एक्सटर्नल मीडियम में होता है एंड जिन जिन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द मदर बॉडी होता है तो देखिए जाइगोट इज प्रोड्यूस ऑफ द फीमेल इन केस इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो जाइगोट का फॉर्मेशन इंटरनल होता है इन मदर बॉडी या फीमेल बॉडी तो ये था भी जाइगोट नेक्स्ट अपन बात करें ऊ स्पोर या जाइगो स्पोर ऊ स्पोर या जाइगो स्पोर देखिए जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो जाइगोट है कुछ समय के लिए रेस्ट करता है रेस्टिंग पीरियड में जाता है और उस रेस्टिंग पीरियड में जाइगोट अपने चारों ओर एक थिक मेम्ब्रेन डेवलप कर लेता है या एक थिक कवर्ड बना लेता है और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं जाइगो स्पोर या ऊ स्पोर कहते हैं 
और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाइगो डॉर्मेंसी किसे कहते हैं तो जो ऊ स्कोर जो है ये जाइगो डॉर्मेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है तो जाइगो डॉर्मेंसी क्या है अभी ऊ स्कोर तो जाइगोड अपने चारों ओर जैसे ये जाइगोड है ये जाइगोड जाइगोड अपने चारों ओर क्या करेगा एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेगा इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव जो इसे अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या करेगा रोकता है या फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से एम्यू डेवलपमेंट को रोकता है और इसे इसकी रेस्टिंग पीरियड कहते हैं और यही ऊ स्पोर को रिप्रेजेंट करता है तो रेस्टिंग काल है ऊ स्पोर किसका जाइकोड का क्लियर द जाइकोड सीक्रेट ए थिक वॉल एंड गिव्स अराइज टू प्री नेटिंग स्पोर कॉल्ड जाइगो स्पोर तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जाइगोड अपने चारों ओर एक आ, क्या करता है थिक वॉल सिक्रेट करता है और वो रेस्टिंग काल में रहता है और उस रेस्ट, रेस्टिंग काल को अपन क्या कहते हैं अभी जाइगो स्पोर कहते हैं जाइगो स्पोर जर्मिनेट ड्यूरिंग नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन जो जाइगो स्पोर है वो नेक्स्ट जो सीजन आएगा जर्मिनेशन का उसमें जर्मिनेट होगा ग्रो करेगा नेक्स्ट सीजन तो देखिए जाइगो स्पोर जर्मिनेट ड्यूरिंग नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन अब ये किस तरीके से ग्रो करता है वो अपन देखें तो देखिए जाइगोड का फॉर्मेशन हो गया इसमें ये माइटोसिस मियोसिस डिवीजन के द्वारा नेक्स्ट जर जो है आ, ग्रो करता है ये नेक्स्ट सीजन में ठीक है जाइगोड फॉर्मेशन हो गया जाइगो स्पोर बन गया अब इसमें थ्री प्रकार का डिवीजन होकर इससे ये नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करेगा कैसे बाय मियोसिस अगर मियोसिस डिवीजन होता है किसमें जाइगो स्पोर में तो देखिए जाइगो जब भी मियोसिस डिवीजन होगा हेप्लोइड कंडीशन आएगी ये डिप्लोइड है ये टूएन है ये भी टूएन है यानी डिप्लोइड है मियोसिस डिवीजन हो रहा हैप्लोइड तो हैप्लोइड इंडिविजुअल या हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा और ये हैप्लोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है यानी इस जाइगो स्पोर में मियोसिस डिवीजन होगा और उससे हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे इस प्रकार का जब लाइफ साइकिल किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं भी हैप्लोटिक लाइफ साइकिल या लाइफ स्टाइल कहते हैं तो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल कहेंगे और हैप्लोटिक लाइफ साइकिल जो है एलगी और फंगी में प्रेजेंट होते हैं तो एलगी और फंगी में जो जाइगो स्पोर बनेगा वो जो मैं कहूं कि डिप्लोइ जो स्टेज रहेगी जो डिप्लोइ स्टेज जो रहेगी बहुत कम ड्यूरेशन की रहेगी और हैप्लोइड जो स्टेज रहेगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन की रहेगी तो इसमें जो डिप्लोइड जो स्टेज है वो कम ड्यूरेशन की है और हैप्लोइड पे डिपेंडेड है तो इस तरीके का जब लाइफ साइकिल हो यानी जिसमें हैप्लोइड स्टेज लॉन्ग टाइम की हो और डिप्लोइड जो स्टेज है वो हैप्लोइड पर डिपेंडेड हो उसे अपन कहेंगे हैप्लोटिक लाइफ साइकिल तो एलगी और फंगी में हैप्लोटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है नेक्स्ट अपन बात करें यदि जाएगो स्पोर में माइटोसिस डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनेगा सीड होगा और डिप्लोइड प्लांट बनेगा यानी डिप्लोइड स्टेज रहेगी कहीं भी देखिए हैप्लोइड uh, कंडीशन नहीं आई यहां पर क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ और इस प्रकार का लाइफ स्टाइल जिसमें होगा उसे अपन कहेंगे डिप्लोटिक लाइफ साइकिल और डिप्लोटिक लाइफ साइकिल जो है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो हाई कैटेगरीज के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और जो नेकेड सीड uh, uh, जो प्लांट uh, होते हैं उनमें यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लोटिक लाइफ साइकिल उपस्थित होता है इसमें अब देखिए डिप्लोटिक लाइफ साइकिल बिल्कुल हेप्लोटिक लाइफ साइकिल के अपोजिट है इसमें जो लॉन्ग स्टेज रहेगी जो प्लांट की जीवन की जो प्लांटों या ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ जो अधिक व्यतीत होगी वो हेप्लोटिक लाइफ साइकिल स्टेज में रहेगी और जो सॉरी डिप्लोटिक में रहेगी डिप्लोइड स्टेज में रहेगी और जो हेप्लोइड है स्टेज वो डिप्लोटिक पर 
आश्रित रहेगी डिपेंडेंट रहेगी यानी इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें डिप्लोट जो डिप्लोइट जो स्टेज है डिप्लोइट जो स्टेज है वो अधिक लॉन्ग टाइम की रहेगी लॉन्ग ड्यूरेशन की रहेगी और इसमें जो हेप्लोइड स्टेज है वो डिप्लोटिक स्टेज पर डिपेंडेंट रहेगी ठीक है जो हेप्लोइड स्टेज है वो डिप्लोटिक स्टेज पर या डिप्लोटिक स्टेज पर डिपेंडेंट रहेगी क्लियर तो इसके अपोजिट हो गई नेक्स्ट अपन बात करें तीसरी जो कंडीशन होगी बायोमाइटोसिस होगा और स्पोरोफाइट डेवलप बनेगा सीधा पहले इसमें डिवीजन होगा जाइगो स्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा और स्पोरोफाइट बनेगा पहले ये स्पोरोफाइट टू एन है वही डिप्लोइड रहेगा अब इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस होकर स्पोर डेवलप स्पोर बनेंगे और स्पोर जर्मिनेट यानी नेक्स्ट सीजन में ग्रो करेंगे और हेप्लोइटिक प्लांट डेवलप करेंगे हेप्लोटिक जो स्टेज है वो डेवलप करेंगे और इस तरीके के लाइफ साइकिल में देखो दोनों स्टेज आ रही है देखिए यहां कौन सी स्टेज आ गई डिप्लोइड और यहां कौन सी आ गई हेप्लोइड तो इसे अपन कहते हैं डिप्लो हेप्लोटिक लाइफ साइकिल जिसमें दोनों स्टेज अपनी फ्रीडम क्या रखती है डिपेंडेंट एक दूसरे कोई डिपेंडेंट नहीं है दोनों स्टेज सेम uh, uh, जो ड्यूरेशन है उसमें प्रेजेंट होती है तो इस इन इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें हेप्लोइड स्टेज और डिप्लोइ स्टेज दोनों सेम ड्यूरेशन की होती है और कोई भी स्टेज किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होती है यानी हेप्लोइड स्टेज भी फ्रीडम रहेगी और डिप्लोइ स्टेज भी फ्रीडम रहेगी कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है तो इसे अपन डिप्लो हेप्लो टिक लाइफ साइकिल कहते हैं ठीक है और बैक्टीरिया सुन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में किस तरीके का लाइफ स्टाइल होता भी डिप्लो हेप्लोटिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है तो उसमें स्पोरोफाइट प्लांट होता है जो डिप्लोइड स्टेज को प्रदर्शित करता है और स्पोरोफाइटिक प्लांट सॉरी एक होता है जो जिसे अपन कहते हैं हेप्लोटिक प्लांट की स्टेज को प्रदर्शित करता है जिसे अपन उसका स्पोरोफाइटिक और एक होता है जो जिसे अपन कहेंगे हेप्लोटिक प्लांट यानी ये तो है इसकी टू एन स्टेज और ये है इसकी एन स्टेज तो दोनों प्रकार की स्टेज रहती है उसमें तो ये हो गई स्पोरोफाइटिक स्टेज जो कि एक टू है और यह है गेमिटो स्टेज जो कि कैसी है भाई हेप्लोइड है तो दोनों स्टेज प्रेजेंट होती है तो स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो डिप्लोइड को प्रदर्शित करती है और गैमिटोफाइटिक जो स्टेज है वो हेप्लोइड स्टेज को प्रदर्शित करती है और दोनों फ्रीडम रहती है दोनों किसी पर भी कोई डिपेंडेंट नहीं रहती है तो इस तरीके के लाइफ स्टाइल को अपन क्या कहेंगे डिप्लो हेप्लोटिक लाइफ साइकिल और ब्रायोफाइटा और टेलोफाइटा में इसी तरीके का लाइफ स्टाइल होता है क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें एम्ब्रियोजिनेसिस तो अपन ने जाइगोड देखा जाइगोड क्या है स्कोर क्या है स्कोर से नेक्स्ट जनरेशन कैसे डेवलप होती वो अपन ने देखी अब अपन बात करें एम्ब्रियोजिनेसिस देखो बेटा जहां जाइगो स्कोर बना है और बायोमाइटोसिस से ये एम्ब्रियो बन रहा है इसी स्टेज को अपन एम्ब्रियोजिनेसिस कहते हैं तो देखिए जो एम्ब्रियोजिनेसिस वर्ड है वो दो वर्डो से बना है एक है एम्ब्रियो और दूसरा वर्ड है जिनेसिस एम्ब्रियोन मीन्स है एम्ब्रियो एंड जिनेसिस मीन्स है ओरिजन यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता भी एम्ब्रियोजिनेसिस कहलाता है तो देखिए जाइबोर से एम्ब्रियो का डेवलप वेल डेवलप एम्ब्रियो का डेवलप होना क्या कहलाएगा भी एम्ब्रियोजिनेसिस तो जो कोई भी जो डिप्लोइड जो एक यूनिसेलुलर है ये तो ये डिप्लोइड है यूनिसेलुलर है और उससे एक डिप्लोइड मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता भी एम्ब्रियोजिनेसिस कहलाता है नेक्स्ट अपन बात करें एम्ब्रियोजिनेसिस जो है एम्ब्रियोजिनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइकोड जाइकोड से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता भी एम्ब्रियोजिनेसिस कहलाता है ब्लास्टोजिनेसिस इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज फ्रॉम बर्ड देखिए एस एक्स रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोजिनेसिस जैसी 
इवेंट्स नहीं होती है तो वहां कौन सी इवेंट्स होती है ब्लास्टोजिनेसिस ब्लास्टोजिनेसिस यानी बर्ड से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होना या न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है ब्लास्टोजिनेसिस तो ब्लास्टोजिनेसिस इज यूज फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्ड तो बर्ड से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना ब्लास्टोजिनेसिस कहलाता है इट इज क्लियर नेक्स्ट अपन बात करें एम्ब्रोजिनेसिस द जाइकोट अंडरगोज देखिए जी एम्ब्रोजिनेसिस द जाइकोट अंडरगोज रिपीटेड सेल डिविजन बाय माइटोसिस तो जाइको जो एम्ब्रोजिनेसिस की जो घटना है उसमें बार बार रिपीटेड सेल डिवीजन होता है जिससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है बार बार सेल डिवीजन होता है वो भी माइटोसिस से द डिवीजन हेल्प इन ग्रोविंग द एम्ब्रियो और जो डिवीजन है वो हेल्प करता है एम्ब्रियो की ग्रोविंग में एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है बार बार सेल डिवीजन होने से रिपीटेड सेल डिवीजन होने से ठीक है तो ये यहां तक एम्ब्रोजिनेसिस की जो इवेंट्स थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट अपन बात करें सेल्स अंडरगोज डिफरेंटेशन अटेंडिंग स्पेसिफिक सेप साइज एंड फंक्शन देखिए जो एम्ब्रोजिनेसिस की जो घटना हो रही है और यहां जो एम्ब्रोजिनेसिस मोर सेल बनी बहुत सारी जो सेल्स बनी है उन सेल्स में अब डिफरेंटेशन होता है और जो सेल्स है वो एक स्पेसिफाइड सेप साइज और फंक्शन के लिए क्या हो जाती है डिफरेंटेड हो जाती है अदर सेल से तो प्रत्येक जो सेल है वो दूसरी सेल से क्या हो जाएगी भी डिफरेंट हो जाएगी और इसे अपन कहते हैं डिफरेंटेशन तो डिफरेंटेशन की घटना होगी और वो स्पेसिफिक सेप साइज और फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी अदर सेल से डिफरेंट हो जाएगी नेक्स्ट अपन बात करें सेल्स डिफरेंटेशन अकर्स एट स्पेसिफिक लोकेशन रिजल्टिंग इन प्रोड्यूसिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तो देखिए जो सेल डिफरेंटेशन होता है उस सेल डिफरेंटेशन से एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे होता है और उससे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इनका डेवलपमेंट होता है तो डिफरेंटेशन से सेल के डिफरेंटेशन से स्पेसिफाइड ऑर्गन और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम का डेवलपिंग होता है तो डिफरेंटेशन के रिजल्टिंग यानी जब सेल में डिफरेंटेशन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी रिजल्टिंग से स्पेसिफाइड टिश्यू टिश्यू सिस्टम ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है नेक्स्ट अपन बात करें डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन इज कॉल्ड मोर्फोजिनेसिस मोर्फोजिनेसिस अपन यहां बात करें तो मोर्फोजिनेसिस से क्या मतलब है भी अपना कि जो जो डिफरेंटेड जो स्ट्रक्चर जो अपनी यहां बनी है मतलब जो ऑर्गन बनते हैं यानी सेल्स के डिफरेंटेशन से सेल्स के डिफरेंटेशन से जो विभिन्न ऑर्गन टिश्यू ये डेवलप होते हैं उस मैकेनिज्म को ही हम मोर्फोजिनेसिस कहते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड मोर्फोजिनेसिस यानी सेल्स के डिफरेंटेशन से विभिन्न एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन का डेवलपमेंट होना मोर्फोजिनेसिस कहलाता है इट इज क्लियर तो ये थी भी एम्ब्रियोजिनेसिस तो हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में तीन इवेंट्स की डिस्कस uh, किया अपने द जाइगोट और जाइगोट क्या है भी गैमिट और गैमिट्स uh, के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं उससे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के रिजल्टिंग को हम क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट उसके बाद ऊषपोर ऊषपोर क्या है जाइगोट अपने चारों और एक प्रोटेक्टिव uh, कवर बना लेता है और ये इसका रेस्टिंग पीरियड uh, कहलाता है जिसे अपन जाइगो स्पोर या ऊ स्पोर के नाम से जानते हैं एम्ब्रोजिनेसिस क्या है जाइको से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना एम्ब्रोजिनेसिस कहलाता है अब देखिए एम्ब्रोजिनेसिस जो है वो दो तरीके प्लांट्स में किस प्रकार से होता है एक शोट रूप में अपन बात कर रहे हैं बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर्स अपने आएंगे उसमें अपन डिस्क्रिप्टिव रूप में 
uh, embryogenesis in plants, embryogenesis in animals, embryogenesis in uh, monocots plants, dicots plants, in some may embryogenesis they can be. We are outline of the outline of embryogenesis in plants. किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है प्लांट्स में तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जाइगोट से ऊ स्पोर बनता है ऊ स्पोर से प्रो एम्ब्रियो बनता है प्रो एम्ब्रियो से राउंडेड एम्ब्रियो डेवलप होता है गोलाकार एम्ब्रियो डेवलप होता है और फिर हार्ड सैप एम्ब्रियो डेवलप होता है और लास्ट में वेल डेवलप एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो इस तरीके से यानी इसमें ये ये स्टेज रहती है तो जाइगोड टू स्पोर प्रो एम्ब्रियो राउंडेड एम्ब्रियो हार्ड सेप एम्ब्रियो एंड वेल डेवलप एम्ब्रियो इस तरीके से प्लांट्स में एम्ब्रियो का एम्ब्रियोजेनेसिस की इवेंट्स होती है नेक्स्ट अपन बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स एनिमल्स में किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट इसका फ्यूजन होगा जाइगोड बनेगा जाइगोड से ऊ स्पोर बनेगा और ओ स्पोर से मोरुला स्टेज आएगी मोरुला से ब्लास्टुला स्टेज ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज और गैस्ट्रुला से में मोर्फोजेनेसिस की इवेंट्स होगी जिससे एक वेल डेवलप बेबी बनेगा तो इस तरीके से जो एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स में होगी उसमें जाइगोड ओ स्पोर ओ स्पोर ये कोई नेसेसरी नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओ स्पोर प्रेजेंट हो अक्सर जो ओ स्पोर है वो जो लो कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रेजेंट होता है ओ स्पोर तो मोरुला स्टेज जो है क्लीवेज जो बनेगा यहां माइटोसिस होगा और उससे मोरुला बनेगा मोरुला से ब्लास्टुला ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज फिर मोरफोजेनेसिस और उनसे बेबी का डेवलपमेंट होगा तो इस तरीके से ये एक अपन ने आउटलाइन देखा कि किस तरीके से प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और किस तरीके से एनिमल में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है एक दो स्टेप और अपन दो पॉइंट और देखें डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी जाइगोड जाइगोड से एम्ब्रियो एम्ब्रियो से बेबी ये है सीधा डेवलपमेंट डायरेक्ट तो इसे अपन क्या कहते हैं भी डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इसमें कोई भी अदर स्टेज नहीं है तो जाइगोड जाइगोड से एम्ब्रियो एम्ब्रियो से बेबी का डेवलप वेल डेवलप बेबी बन रहा है इसे अपन क्या कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट इन डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगी एक स्टेज और आ जाएगी जाइगोर जाइगोर से एम्ब्रियो एम्ब्रियो से लार्वा एक स्टेज और हो गई लार्वा और उससे जब तो किसी भी जब डेवलपमेंट में यानी एम्ब्रियो जेनेसिस में जब लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो तो उसे इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं और जब एम्ब्रियोजेनेसिस में लार्वा स्टेज एबसेंट हो तो उसे सॉरी डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं ठीक है तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में लार्वा स्टेज एब्सेंट रहेगी और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी इट इज क्लियर तो ये था भाई आज की अपनी वीडियो जिसमें हमने बात की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ओके स्टूडेंट्स थैंक यू मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं और इन दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके देंगे देखिए मैंने मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अपन ने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात की फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अपन ने चार प्रकार के फर्टिलाइजेशन देखा था सेल फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको एक तो एग्जांपल देना है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का और एक एग्जाम्पल देना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का तो गिविन द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड जो है जिसे अपन ने कहा क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल आपको बता दें इट इज क्लियर तो ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके देंगे कमेंट्स करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू जय हिंद जय भारत